नमस्कार मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे आज मी तुम्हाला कारल्याचा ठेचा बनवून दाखवत आहे त्यासाठी लागणारे साहित्य पण त्याआधी चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा एक कारले घेतले बघा मधलं बी काढले आणि खिसून घेतलेले तर अशा पद्धतीनं मी खिसलेलं आहे तर तुम्हाला मी कारलं पण दाखवते हे हिरवं कारलं आहे एवढं मोठं होतं ह्याला असं मधोमध मी कट केलं धुवून आणि त्यातलं बी काढून घेतलं सगळं आणि मी त्याला खिसणीनं खिसले तर ह्या खिसणीनं मी ह्या भागानं खिसलेलं आहे जरी बारीक छोटं कापलं तरी चालेल पण खिसून घेतलं तरी चालेल किंवा असं बारीक जरी खिसलं तरी चालेल तर एक कारलं आहे हे सात ते आठ हिरव्या मिरच्या आहेत ह्या तिखटवाले आहेत तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्यायच्या तुम्हाला तिखट पाहिजे तिखट घ्या कमी तिखटवाल्या घ्या मिरच्या येतात त्याच्याप्रमाणे तुम्ही घ्या फक्त भाजून घ्या तर मी भाजल्यात कशा बघा अशा डाग डाग पडस्तोवर मिरच्या भाजायच्या म्हणजे चांगला लागतो ठेचा सात ते आठ लसणाच्या पाकड्या आहेत ह्या एक छोटा चमचा जिरा आहे एक अर्धा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे चवीपुरतं मीठ आहे थोडासा कडीपत्ता आहे आणि हे शेंगदाणे भाजून वरचे साल काढून घेतलेले कोथिंबीर एक वाटी घेतलेली आहे आणि पुदिना घेतलेला आहे मी थोडासा आणि आपल्याला फोडणीसाठी तेल लागणार आहे तर मी खलबत्ता घेतलेला आहे तर त्याच्यामध्ये बघा हिरवी मिरची टाकून घ्यायची तिखटाप्रमाणे घ्या कमी जास्त लसून घेतलेला आहे दोन पानं बघा कडीपत्त्याचे घेतले जर जास्त असला तरी कडीपत्ता तुम्ही घाला कडीपत्ता खाल्ल्याला चांगला असतो आपल्या शरीरासाठी एक छोटा चमचा जिरं घेतलेला आहे कच्चं जिरं आहे भाजलेलं नाही आहे आता ह्याच्यामध्ये मीठ टाकणार आहे तर मी मोठ्या मिठाचा वापर केला तुम्ही चवीप्रमाणे टाका आता ह्याच्यातच मी पुदिना टाकणार आहे तर हा पुदिना धुवून नितळून घेतलेला आहे ह्याच्यामध्ये मी कोथिंबीर टाकणार आहे बघा आता हे सगळं आपल्याला ना पहिलं टेचून घ्यायचं आणि नंतर मी ह्याच्यामध्ये शेंगदाणे घालणार आहे तर आता हे मी कुटून घेते आता हे बघा मी चांगलं कुटून घेतलेलं आहे तुम्हाला चमच्याने मी दाखवते तर पूर्ण एक जीव झालेला आहे बघा आता ह्याच्यामध्ये आपण जेवढं पण साहित्य टाकले ते एकदम एक जीव झाल्यामुळे चव छान लागते आता मी ह्याच्यामध्ये शेंगदाणे टाकणार आहे तर शेंगदाणे काय तुम्हाला जर जास्त अजून पाहिजे असेल तर जास्त घेतले तरी चालतील थोडे पाहिजे तर थोडे घेतले तरी चालते तर हे थोडंसं मी कुटून घेते आता हे कुटून घेतलेलं आहे तर आपले अर्धे अर्धे शेंगदाणे होते आख्खे शेंगदाणे होते तर मी अरत कच्चे असे कुटलेले आहेत तर आता ह्याच्यामध्ये मी आपलं कारलं टाकणार आहे तर कारलं कसं कडू असतं तर ह्याच्यामध्ये आता ही हिरवं कारलं आहे तर सफेद कारलं पण असतं जरा कडू खाल्लेल्या पण गोष्टी चांगल्या असते ते शुगरसाठी तर थोडंसं मी जास्त काय कुटणार नाही कारण आपण खिसलेलं असल्यामुळे अरत कच्चं थोडंसं करायचं कुटून घेतलेलं आहे बघा आता हे सगळं एक जीव झालेलं आहे आता ठेचा म्हणलं की नाही तर कुठल्याशिवाय बघा तो चवीला लागत नाही आणि त्याची चव उतरत नाही तर थोडंसं आणि जर तुमच्याकडे आता बघा सगळ्यांच्याकडंच खलबत्ता असतो असा नाही आहे तर तुम्ही मिक्सरला पण आबडधोबड केलं तर चालेल एकदम बारीक जर केलं ना तर ते बरोबर लागणार नाही तर कुठली पण गोष्ट ना ठेचा म्हणलं की नाही की थोडं आबडधोबड करायचं तर बघा हे मी एक जीव सगळं केलेलं आहे कारलं खिसल्यामुळे कुटायची गरज नाही तरी पण मी थोडंसं कुटलेलं आहे कारण ह्यात आपण पुदिना कोथिंबीर लसूण टाकलेलं आहे जिरं टाकलेलं आहे त्याचा पूर्ण आर्क सगळ्यामध्ये उतरतो तर ह्याची टेस्ट वेगळी लागते आणि आपण जर वेगवेगळं टाकलं तर त्याची टेस्ट वेगळी लागते तुम्ही माझ्या प्रकारे करा मिक्सरला केलं चालेल तुम्ही खलबत्ता असेल तरी केलं तरी चालेल कडे गरम करत ठेवलेले त्यात आपल्याला फक्त एक चमचा तेल घालायचे बघा एक चमच्याला बी कमी घातलं तरी तेल चालेल कडक तेल गरम करून घ्यायचं तेल चांगलं गरम झालेलं आहे तर हा अर्धा कांदा बघा मी कापून घेतलेला आहे तुम्हाला जर कांदा जर त्यात आवडत असेल ठेच्यात तर टाका नाही टाकला तर ह्याच्यात काय करायचं दोन चार लसणाच्या पाकळ्या आबटधोबट ठेचायच्या आणि टाकायच्या तसा पण ठेचा चांगला लागतो कधी पण जरी आपण कुठलं ना तरी पण असं तेलामध्ये थोडंसं आबडधोबड कुटायचं आणि टाकायचं त्याची चव वेगळी लागते तर आता हा कांदा थोडासा आपण चांगला भाजून घेऊया बघा आता कांदा एकदम छान असा भाजलेला आहे तर गॅस बारीक करते मी फास्ट गॅस केला होता स्लो गॅस करते बघा कांदा एकदा छान असा भाजला तर ह्याच्यामध्ये आपण हे जे टेचून घेतलं होतं कारलं ते टाकून घेऊया तुम्ही हे करून बघा छान लागला आता तुम्ही म्हणाल ठेचा म्हटल्यावर ही कारल्याचा कडू नाही लागला पाहिजे कारलं आहे ती थोडं तरी कडू लागणारच ना पण काय गोष्टी ना थोड्याशा आपण अशा पण खायला पाहिजेत आणि वेगवेगळ्या आपल्या मनानं वेगवेगळे रेसिपी 
बनवायला शिकायच्या येतात आमच्या घरात कसं परिवार लय मोठा असल्यामुळे आम्हाला ह्या गोष्टी वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या सगळ्यांनी शिकवलेल्या आहेत आणि थोड्याफार आम्ही मनानं पण शिकलेलो आहे सासरी पण माहेरी नंदा माझ्या जास्त वयस करायचं त्यामुळे त्यांनी मला भरपूर काय शिकवलेलं आहे तर हे चांगलं परतून घ्यायचं बघा चांगलं परतून घ्यायचं ना हा ठेचा ना दोन ते तीन दिवस राहील आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं तेल कमी टाकायला पाहिजे होतं तरी पण आपण हे जर चांगलं परतलं ना तर दोन चार दिवस ही चांगल्या चालेल आणि चवीला एकदम टेस्टी लागेल तुम्हाला मी भरपूर असे ठेच्याचे चटण्यांचे प्रकार दाखवलेले आहेत तर तुम्ही मला मेसेज करून सांगा की तुम्ही कोणत्या कोणत्या चटणी म्हणा ठेचे म्हणा मी चिकन ठेचा वगैरे दाखवलेला आहे मी तुम्हाला मटण ठेचा पण दाखवणार आहे तर अशा काही रेसिपी माझ्याकडे भरपूर आहेत पण फक्त त्याला मला नावं तुम्हाला सांगता येणार नाही आहे की बाबा त्याला आपण हे म्हणू शकतो असं कारण पहिलं असं कुणी एवढं सांगायचं नाही शिकवायचे पण आता ह्याला हे म्हण ते म्हण असं काय कुणी सांगत नव्हतं बनवायला फक्त शिकवलेलं आहे तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगत जा की हे नाव ठेवा त्याला ते नावानं सांगा त्याला बघा ते तर छान असा परतून घेतलेला आहे मी आता तुम्हाला जर वाटत असेल ह्यात अजून मी काय टाकलं पाहिजे होतं तर पटापट मला कमेंट करा आणि एक लाईक करा मी तुम्हाला वेगवेगळ्या रेसिपी दाखवते तर प्लीज लाईक करत जा आणि कमेंट करत जा आवडलं तर लाईक करा सबस्क्राईब करा कमेंट करा आणि शेअर बी करा